ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో చాప్టర్ నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది వీడియో నెంబర్ నైన్ అనమాట దీని చాప్టర్ హెడ్డింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ హీట్ బ్యాలెన్స్ టెంపరేచర్ ఏం లేదండి సోలార్ రేడియేషన్ అంటే సూర్యుడి నుంచి మనకు వచ్చే రేడియేషన్ ఎలా ఉంది చూడండి ఇది సూర్యుడు అనుకోండి సూర్యుడి నుంచి మనకు వచ్చింది డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేడియేషను డైరెక్ట్ రేడియేషను అండ్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ తీసుకుంది డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటే సూర్యుడి నుంచి మనం డైరెక్ట్గా వచ్చేది రిఫ్లెక్టెడ్ రేడియేషన్ అంటే ఏదైనా భూమి మీద పడి మనకు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో కొండ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో క్లౌడ్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో లేదా డస్ట్ పార్టికల్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో రకరకాల రిఫ్లెక్ట్ అయిన వాటిని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అంటారు అలాగే డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటే క్లౌడ్ ఏదైనా కొంచెం తీసుకొని కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేసి కొంచెం డిఫ్రాక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని కూడా డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటాం ఇంకా చూడండి ఇదొక ఇమేజ్ ఇదంతా బాగాలేదు ఇది చూడండి ఇది హీట్ బడ్జెట్ దీని గురించి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చెప్తాను ఒక చిన్న యాడ్ తర్వాత ఇది కూడా చెప్తాను మీకు సో హీట్ బడ్జెట్ కన్నా ముందు మనకు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇంకొకటి ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ అంటాం భూమి మీకు తగిలి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది చూసారు రేడియేషన్ దాన్ని లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ అంటాం అదేంటి సూర్యుడు దాని వాడు దూరంగా ఉన్నాడు కదా అది లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ అవ్వాలంటే అలా కాదు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది యాంప్లిట్యూడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ వేవ్ లెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇంకా చెప్పాలండి సో సూర్యుడు నుంచి వచ్చేది షార్ట్ వేవ్ వేవ్ రేడియేషన్ భూమి మీద నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ చూడండి ఇలా ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి చెట్టుకు తగిలి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎయిర్ మాలిక్యూల్ తగిలి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది క్లౌడ్కి తగిలి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎయిర్ రిజల్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్ తగిలి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇలా అంతా కూడా తగిలి కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇదంతా కూడా మీకు సోలార్ రేడియేషన్లో పాట అనమాట సో ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ హీట్ బడ్జెట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి అన్ అకాడమీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఛాంపియన్షిప్ విత్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని విన్ స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రోడ్స్ అండి మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎన్రోల్ అవ్వండి వి దినేష్ టెన్ దానికి పాస్వర్డ్ సో ఈ టెస్ట్కి అందరూ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్కి అటెండ్ అవ్వండి అండ్ లక్కీ డ్రా కూడా ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ వరకు అమెజాన్ వాచెస్ మీరు పొందొచ్చు దాన్ని కూడా వీ దినేష్ టెన్ కోడ్ అనమాట కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి అండ్ పద్దెనిమిది నెలలకైతే సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ అదే ఐకానిక్ కోర్స్ అయితే సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్కి మీకు లభిస్తుంది కోడ్ ఎడ్యుకేటర్ కోడ్ వాడితే దాంతోపాటు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి లభిస్తుంది టెస్ట్ సిరీస్ కేవలం ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే అంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా మీకు ఫ్రీ వస్తుంది బట్ సపరేట్గా సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలి అనుకుంటే త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ మంత్స్కి అయితే ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్కి అయితే వి దినేష్ టెన్ కోడ్ వాడితేనే మీకు ఈ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వర్తించదు అండ్ యూపీఎస్సీ సిఎస్సీ బ్యాచెస్ కొత్తవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి బైలింగ్వెల్ అండ్ హిందీలో ఇంగ్లీష్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సో మ్యాచ్ నైన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే స్టడీ ప్లానర్ మెయిన్స్ క్యూ అండి ఓపెన్ హౌస్ ఎడ్యుకేటర్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు అండ్ జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లోన్ తక్కువ పేపర్స్తో ఫ్లెక్సిబిలిటీ టెన్యూర్స్తో మీకు లోన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడికి రండి ఇక్కడ మనం హీట్ బడ్జెట్ అంటే చాప్టర్లో ఉండే నెక్స్ట్ పార్ట్ అనమాట చాప్టర్లో ఉండే నెక్స్ట్ పార్ట్ హీట్ బడ్జెట్ గురించి సో రేడియేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ హీట్ బడ్జెట్ గురించి దీన్ని ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థం అయితే చెప్తున్నాను నేను ఓకే హీట్ బడ్జెట్ దాని తర్వాత లాస్ట్లో ఉండేది టెంపరేచర్ గురించి ఫస్ట్ హీట్ బడ్జెట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఈ పిక్చర్ చూడండి ఈ పిక్చర్ చూడండి ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే మొత్తం కూడా ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అనుకుందాం అనుకోండి జస్ట్ అనుకుందాం సో ఈ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అనేది కొంచెం క్లౌడ్స్కి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది కొంచెం ఈ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఎయిర్ హెచ్ టు ఓ అంటే నీళ్ళు అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే నీళ్ళు ఓజోన్ క్లౌడ్స్ డస్ట్ అబ్జార్వ్ చేసుకుంటున్నాయి ఒక ఏడు పర్సెంట్ స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది స్కాటర్డ్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఒక పదిహేడు పర్సెంట్ క్లౌడ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నాయి భూమికి తగిలి అంటే మన మంచు పర్వతాలు తెల్లగా ఉంటాయి చూసారు ఆ మంచు పర్వతాలకు తగిలి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది చూసారు కొంచెం అది ఆరు పర్సెంట్ ముప్పై పర్సెంట్ ఎగిరిపోయింది ఇరవై మూడు పర్సెంట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఓకే ఇంకా మిగిలింది అంత నలభై ఏడు పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు నా వెనకల కొంతమంది లైన్లో నుంచి ఉన్నారు అనుకోండి అక్కడ వంద
అంటే వేవ్ పార్టికల్స్ ద్వారా ఒక పార్టికల్ నుంచి ఒక పార్టికల్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఒక పార్టికల్కి హీట్ మారుతూ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మనం భూమిని నడుచుకుంటూ పోతున్నా సరే కింద నుంచి ఏదో వేడి తగులుతున్నట్టు ఉంటుంది చూసారా మనకు సన్లైట్లో పోతున్నప్పుడు ఆ పై నుంచి వచ్చే వేడి కాదు కింద నుంచి వచ్చే వేడి కూడా తగులుతున్నట్టు అది కండక్షన్ అంటాం లేట్ అండ్ హీట్ అంటే ఎవాపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క పార్టికల్ వాటర్ పార్టికల్ ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నప్పుడు ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా లాక్కెళ్ళి పోతూ ఉంటుంది చూసారా ఎవాపరేషన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంట ఆ ఎవాపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ ఎవాపరేషన్ పోతుంది లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ తగిలింది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సార్ మళ్ళీ అది అది పది పర్సెంట్ సో ఇలా పది పర్సెంట్ పోయే దాంట్లో ఆరు పర్సెంట్ మళ్ళీ క్లౌడ్స్ తీసేసుకుంటుంది క్లౌడ్స్ వెజ్ టూ అంటే ఆల్రెడీ చూడండి ఇక్కడ కొంచెం తీసుకుంది ఇరవై మూడు పర్సెంట్ తీసుకుంది ఇక్కడ ఆరు పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది దానిలో మళ్ళీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది పక్కన పెడితే ఈ ఏడు పర్సెంటే మనం బాగా మనం తీసుకునే ఈ వేడంతా కూడా ఏడు పర్సెంటే అరే నువ్వు అందులో ఏడు పర్సెంట్ తీసుకుంటేనే నువ్వు వామో వాయో ఇంత హీట్ ఉంది ఎంత భయంకరంగా హీట్ ఉంది నువ్వు అనుకుంటున్నావు పదిహేను డిగ్రీల యావరేజ్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్కి నువ్వు ఇట్లా అనుకుంటున్నావు రూమ్ టెంపరేచర్ ఇరవై ఇరవై రెండుకి నువ్వు అదిరిపోతున్నావే మరి అలాంటప్పుడు వంద పర్సెంట్ నీకే ఇచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇది వంద పర్సెంట్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేది కాదు మధ్యలో ఓజోన్ తీసుకుంటుంది మధ్యలో స్కాటరింగ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి థర్మోస్పియర్ లో కొంచెం పోతుంది మ్యాంగ్రోస్పియర్ లో కొంచెం పోతుంది అన్ని ఓనో నీకు వచ్చేది ఏడు పర్సెంట్ ఆ ఏడు పర్సెంట్ అదిరిపోతుంది అంటే అర్థం చేసుకుని ఎంత భయంకరం కదా బిడ పొజిషన్ అది కాకుండా టెంపరేచర్ అండి టెంపరేచర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే గ్లోబల్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక్కో లాటిట్యూడ్ దగ్గర ఒక్కో టెంపరేచర్ ఎలా ఉందని ఇక్కడ చూపించాడు నీకు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే మన లాటిట్యూడ్స్ దగ్గర లాటిట్యూడ్స్ దగ్గర అండ్ టెంపరేచర్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఓకే ఇది అక్కర్లేదు సిటీస్ ఇది అంత కూడా సో అది లాటిట్యూడ్స్ అండ్ టెంపరేచర్ ఓకే ఇది ఎందుకు వచ్చింది లాటిట్యూడ్స్ అండ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక్కో లాటిట్యూడ్ దగ్గర ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి అది అవునా కదా ఇప్పుడు ఈక్వేటర్ దగ్గర స్ట్రైక్స్ డైరెక్ట్లీ మోస్ట్లీ మధ్యలో స్ట్రైక్ అవుతుంది అంటే ఈక్వేటర్ స్ట్రైక్ అవుతుంది అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకోసం అని టోరిడ్ జోన్ అంటాం టెంపరేచర్ జోన్ అంటాం అదే కొంచెం పైకి వెళ్ళాం అనుకోండి స్లాంట్ లైస్ పడుతుంటాయి స్లాంట్గా పడుతుంటాయి టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం తగ్గు ఉంటుంది ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏదో ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి పడినట్టు మధ్యాహ్నం పని కూడా ఈవినింగ్ ఐదు గంటలకు పడినట్టు పడుతుంది అనమాట ఈ నార్వే స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ ఆ ఏరియాలో సో ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఇంటెన్సి తక్కువగా ఉంటుంది అందుకోసం మేము తెల్లగుంటారా నేను చెప్పను బట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ టెంపరేచర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రోల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ అందరికీ తెలిసిందే అది సో ఎక్కడైతే మనకు షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అంటే చూడండి అంటే భూమికి సూర్యుడికి దద్దులు ఉన్న షార్ట్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇక్కడ అంటే కర్వీలీనియర్ పార్ట్లో పడవడం వల్ల ఉండే లాంగ్ డిస్టెన్స్ వల్ల కానీ ఈ రెండు పేజెస్ క్రూషియల్ లోషన్ పే చేస్తుంది అంటే మధ్య ఈక్వేటర్ దగ్గర కానీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది పైకి వెళ్ళామనుకోండి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో టెంపరేచర్ని బట్టి టెంపరేచర్ని బట్టి కూడా లాటిట్యూడ్స్లో ఉండే టెంపరేచర్ ఐ మీన్ లాటిట్యూడ్స్ని బట్టి కూడా లాటిట్యూడ్స్లో ఉండే టెంపరేచర్ డిఫెండ్ అవుతుందా లేదా అవునా కదా చూడండి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది పైకి వెళ్ళకు తక్కువ టెంపరేచర్ పైకి పోలకు వెళ్ళకూడదు ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది సన్లైట్ అనేది యాజ్ యూ కెన్ సీ హాట్ వార్మ్ కోల్డ్ ఇంకెంతకు మించిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి ఈజీగా అర్థమైందా చాలా ఈజీ అండి ఈ జాగ్రఫీని అర్థం చేసుకోవడము సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యూపీఎస్సీకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్క వీడియో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మనం అంతే తగ్గేదే లేదు సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని డీటెయిల్స్ నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టాను ఈమెయిల్ ఐడి అన్ని సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ